ഹായ് കൂട്ടുകാരെ ജെ എസ് ക്യു എന്ന ഈ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം നമ്മൾ എല്ലാവരും ദിവസവും ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് ഒരിക്കലെങ്കിലും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ഇത് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഇന്റർനെറ്റ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് നമ്മൾ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ പോവുകയാണ് ചിലർ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇന്റർനെറ്റ് എന്നാൽ ആകാശത്ത് ചുറ്റിത്തിരിയുന്ന എന്തോ ഒന്ന് ഇത് വളരെ സൂപ്പർ കോംപ്ലക്സ് ആണ് മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് അങ്ങനെയല്ല ഇൻ്റർനെറ്റ് ശരിക്കും ലളിതമാണ് ഇത് നീളമുള്ള ഒരു കമ്പി അല്ലെങ്കിൽ വയർ മാത്രമാണ് അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് അമേരിക്കയിലുള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറും തിരുവനന്തപുരത്തെ മറ്റൊരു കമ്പ്യൂട്ടറും തമ്മിൽ പരസ്പരം ആശയവിനിമയം നടത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റകൾ കൈമാറുവാൻ ഈ ഭീമൻ വയർ വഴി സാധിക്കും ഇൻ്റർനെറ്റിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചില കമ്പ്യൂട്ടറിന് വളരെ പ്രത്യേകമായ ജോലിയുണ്ട് അവ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഓൺലൈൻ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്ന എല്ലാ ഡാറ്റയും ഫയലുകളും നമ്മൾക്ക് നൽകാൻ തയ്യാറായിരിക്കണം നിങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റുകൾ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ആ ജോലി ചെയ്യുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ നമ്മൾ ഒരു സെർവർ എന്ന് വിളിക്കും ഇൻ്റർനെറ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ ഏതൊരു ഉപഭോക്താവും ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ ക്ലയൻ്റ് എന്നും വിളിക്കുന്നു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും തുറന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഭീമൻ ലൈബ്രറിയായി ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഈ വെബ് സെർവറിനെ സങ്കല്പിക്കുവാൻ കഴിയും നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അവിടെ പോകാം ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ ഏത് മണിക്കൂറും എനിക്ക് ഗൂഗിളിൻ്റെ ഹോം പേജ് കാണണം അല്ലെങ്കിൽ ജെ എസ് ക്യു ചാനലിലെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോ കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ ഫയലുകളും ഡാറ്റകളും നൽകുവാൻ ഇത് തയ്യാറാണ് പക്ഷേ ഈ ഭീമൻ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം വേഗത്തിൽ കണ്ടെത്തുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ഈ പ്രശ്നം എങ്ങനെ പരിഹരിക്കും ശരി നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരിക്കുകയാണെന്നും പ്രധാന ഗൂഗിൾ ഹോം പേജിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനാൽ നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം എന്ന ടൈപ്പ് ചെയ്യുമെന്നും ചിന്തിക്കാം നിങ്ങളുടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് സേവന ദാതാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ എസ് പി എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസർ ഒരു സന്ദേശം അയക്കും എന്നതാണ് തിരിശീലയ്ക്ക് പിന്നിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അതിനാൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ നിങ്ങൾ പണമടയ്ക്കുന്ന ആളുകൾ ഇവരാണ് നിങ്ങൾ യു എസിലാണെങ്കിൽ അത് എ ടി ആൻഡ് ടി അല്ലെങ്കിൽ കോംകാസ്റ്റ് പോലുള്ള കമ്പികളാണ് കമ്പനികളാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ അത് ജിയോ അൽ ഐഡിയ ബി എസ് എൻ എൽ എന്നീ കമ്പനികളാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഐ എസ് പിക്ക് അയക്കുന്ന സന്ദേശം എനിക്ക് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം കാണണം എന്നതാണ് ഐ എസ് പി ആ സന്ദേശം ഒരു ഡി എൻ എസ് സെർവറിനെ അറിയിക്കും ഡൊമൈൻ നെയിം സിസ്റ്റം സെർവർ എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത് ഒരു ഡി എൻ എസ് സെർവർ അടിസ്ഥാനപരമായി ഒരു ഫോൺ ബുക്ക് മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസറിലൂടെ നിങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥന നടത്തുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും നിങ്ങൾ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ കൃത്യമായ ഐ പി വിലാസം എന്താണെന്ന് ഡി എൻ എസ് സെർവർ അതിൻ്റെ ഡാറ്റാ ബേസിൽ പരിശോധിക്കും ഇൻ്റർനെറ്റിലേക്ക് കണക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടറിനും ഒരു ഐ പി വിലാസമുണ്ട് ഇത് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിനായുള്ള ഒരു തപാൽ വിലാസം പോലെയാണെന്ന് ചിന്തിക്കുക മനസ്സിലാക്കുക അതിനാൽ ആളുകൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ഫയലുകൾ അയക്കാനും സ്വീകരിക്കുവാനും സാധിക്കും ഓരോ കമ്പ്യൂട്ടറിനെയും ഓരോ വ്യത്യസ്തമായ ഐ പി വിലാസം ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ഡി എൻ എസ് സെർവർ ഐ പി വിലാസം കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസറിലേക്ക് സന്ദേശം തീരുകയെ അയക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ ഹോം പേജ് കൃത്യമായി കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ആ ആ ഐ പി അഡ്രസ്സ് കൊണ്ട് കൃത്യമായി കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയും അടുത്തതായി സംഭവിക്കുന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റ് സേവന ദാതാവ് വഴി നേരിട്ട് ഒരു അഭ്യർത്ഥന ആ ഐ പി വിലാസത്തിലേക്ക് അയക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഇൻ്റർനെറ്റ് നട്ടൽ എന്ന വയറിലൂടെ ഈ സന്ദേശം കൈമാറുന്നു ഇത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ നട്ടൽ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ സബ്മറൈൻ കേബിൾ മാപ്പ് ഡോട്ട് കോം പരിശോധിച്ചാൽ ഇൻ്റർനെറ്റിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന എല്ലാ അണ്ടർ വാട്ടർ കേബിളുകളും നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ലോകത്തിൻ ലോകത്തെ എല്ലാ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപഭോക്താക്കളെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന വിശാലമായ ഈ വയറുകളിൽ നിന്നാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നതിലും വളരെ സങ്കീർണമായ ഒരു ലോകമാണിത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇരിക്കുകയും യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു വെബ്സ
അതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് മില്ലി സെക്കൻഡ് സമയത്തിൽ മാത്രമാണ് പ്രതിദിനം ആയിരക്കണക്കിന് തവണ ലോകത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് നമ്മളുടെ ഡാറ്റ മുൻപോട്ട് പോയ യാത്രയെക്കുറിച്ച് സങ്കല്പിച്ച് നോക്കൂ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയൊരു അറിവ് പകർന്നു തന്നു എന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണുന്നവരെ ബൈ ബായ്